కమల్నాథులు చేశారు అని చెప్పి మాట్లాడే పరిస్థితి దానికి కారణం ఎన్టీఆర్ గారు కుమార్తె అవ్వడం సెంట్రల్ మినిస్టర్ చేశారు పురం దేశవాడు గారికి రాజకీయ పరంగా చాలా హైప్ ఉంది చాలా తెలివైన ఆవిడ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ అని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా కూడా పురం దేశరావు గారికి తనదైన మార్క్ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఆ రకంగా అడుగులు వేయాలి మరి అడుగులు వేసిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీతోటి వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ ఈమె కానీ కొద్దిగా దూరంగానే ఉంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడుతో మొదటి నుంచి వీళ్ళు గిల్లి గజ్జాలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ వచ్చే ఎన్నికల్లో కలిసి వెళ్తాదని ఇప్పుడు వరకు ఉన్న టాకు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఆవిడ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి చేపట్టిన తర్వాత మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో రెగ్యులర్గా కలాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పొత్తులో వెళ్తే పొత్తులో భాగంగా ఏ రకంగా సీట్లు పంపకాలు చేసుకోవాలన్న దాని మీద ఉంటుంది మరి దానికి ఆవిడ సమ్మతమైన మరి అవన్నీ కూడా పక్కన పెడతారా రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు మిత్రులు ఉండాలన్నది జగమెరిగిన సత్యం ఆ విధంగా ఆవిడ మరి అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి హైకమాండ్ ఏ చెప్తుంటూ దానికి తలొగ్గి ముందుకు వెళ్లాల్సిన అయితే అవసరం ఉంది ఇదిలా నడుస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మళ్ళీ చిత్తూరులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇలాకాలో ఫైర్ పెంచారు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని డైరెక్ట్గానే అటాక్ చేశారు ఈసారి ఈయనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరొక పేరు ఒకటి పెట్టారు ఈయన ప్యాకేజీ సూర్యుడు అని ప్యాకేజీ సూర్యుడు అని చెప్పి ఆయన తీవ్రంగానే మాట్లాడిన పరిస్థితి సో దీనికి హరిరామ జోగయ్య గారు స్ట్రాంగ్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సారీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున ఒక లెటర్ రాశారు ఆ లెటర్ సారాంశం కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను ఎందుకంటే మొత్తం అన్ని పేరాస్ కూడా చదివి వినిపించే పరిస్థితి అయితే లేదు ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇది ఆయన చాలా ఘాటుగానే రాశారు దీని మీద ఖచ్చితంగా వైసీపీ అయితే ఊరుకోదు ఖచ్చితంగా దానికి కౌంటర్లు వేస్తారు అందులో చిన్న సారాంశం ఒక పేర మాత్రమే నేను చదివి వినిపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోద్ది ఏ రకంగా ఈయన లెటర్లోని సారాంశం ఉందని గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హరిరామ్ జోగి గారు మీ నాన్నగారితో నాకు సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది మొదట్లో ఆయన విమర్శించిన తర్వాత ఆయన అభిమానిగా మారాను ప్రతిపక్ష నాయకుల పట్ల ఆయన అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటే విమర్శనాసనాలని ఎంత హుందాగా ఉండేవో ప్రజలందరికీ తెలిసినవే ఆయన ఏమైనా విమర్శలు చేసినప్పుడు కూడా హుందాగా ఉండేవని ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన హుందాతనంలో పదవ వంతు కూడా మీకు లేవని అనిపిస్తుంది అసలు మీరు ఆయనకే పుట్టారా అని అనిపిస్తుంది ముఖ్యమంత్రిగా మీ ప్రవర్తన చూస్తూ ఉంటే సో ఈ రకంగా రాసి ఉండక ఉండకూడదేమో అని సర్వత్రా అనుకుంటే పరిస్థితి మరొక వైపు మీ తాత రాజారెడ్డి గారి దగ్గర నుండి మీ వరకు మీ కుటుంబం అందరికీ దోచుకోవడం దాచుకోవడం అలవాటే కదా కాదని చెప్పగల దమ్ము మీకుందా లేక మీ అందరి అవినీతి చిట్ట అంతా మరోసారి ప్రజల ముందుకు తీసుకురమ్మంటారా అని చెప్పి మాట్లాడే పరిస్థితి ఇక ముందు ప్రతిపక్ష నాయకులపై ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్పై అనవసరమైన దుర్భాషలు ఆడడం మానుకుంటే బాగుంటుంది ఒకటి అని నాలుగు అనిపించుకోవడం ఏ సలహాదారు నేర్పారు మీకు ఇలాంటి తప్పుడు కోతలు మీతో మాట్లాడించి మిమ్మల్ని ముంచడానికి అనిపిస్తుంది మంచిగా మాట్లాడి మంచి రోజులు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించుకోండి మీపై అభియోగాలు మోపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది బాధగా ఉంది అయినా తప్పనిసరి పరిస్థితి అయ్యింది ఇది ప్రజాభిప్రాయం కనుక నాకు మొదటి నుంచి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడడం అలవాటు వాళ్ళు అధికార పక్ష నేత అయినా ప్రతిపక్ష నేత అయినా విపక్ష నేత అయినా తప్పు అంటూ ఉంటే వాళ్ళ మొహం మీద కొండల బద్ద కొండ బట్టలు కొట్టడం నా నైజం అని చెప్పి హరిరామ్ జోగి గారు తన లేఖ అస్త్రాన్ని సంధించారు మరొక వైపు జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా తోడేళ్ళతో పోల్చారు వీళ్ళని రెండు వేల నాలుగులో మొత్తం దోచేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ పొత్తులోని ఆ తోడేళ్ళు మళ్ళీ వస్తున్నాయి జాగ్రత్త సుమ అని చెప్పి ఆయన హెచ్చరించిన నేపథ్యం మరి దా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్గా హరిరామ్ జోగి గారు లెటర్ రాయడం మరొక వైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ ప్రయాణం ఢిల్లీ ప్రయాణం ఈ టైంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులను మార్చిన తర్వాత ఈయన ఢిల్లీ ప్రయాణం వెనుక కూడా ఏదో ఉంది ఏదో కొత్త వ్యూహాలు పన్నుతున్నారు ఎవరికి వారు అన్నది ఒక కన్ఫ్యూజన్ పాలిటిక్స్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నడుస్తున్నాయి ఇదే ఇష్యూస్పై ఈనాడు ప్రైమ్ డిబేట్ కొనసాగుతాం మనతో పాటుగా చెట్లో పాల్గొంటున్నారు కే వెంకటరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి జాయింట్ సెక్రటరీ మనతో పాటుగా లైవ్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చారు అలాగే చెవులు కృష్ణాంజనేయులు గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషణ కూడా మనతో పాటుగా లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు రావి సౌజన్య గారు జనసేన వీర మహిళ కూడా మనతో పాటుగా లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు అధికార ప్రతినిధి కూడా అలాగే వరుణ్ వరుణ్ కూడా మనతో పాటుగా అధికార ప్రతినిధి తెలుగు యువత అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ కూడా మనతో పాటుగా లైవ్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చారు ముందుగా 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ప్రస్తావించిన అంశాలు చిత్తూరు సభలో ఒకసారి విందాము విన్న తర్వాత మనం డిబేట్ కంటిన్యూ చేద్దాం ప్లీజ్ పీసీఆర్ వీరు మన మాదిరిగా ఇంటింటికి వెళ్ళడం కానీ వీళ్ళు మన మాదిరిగా పలాన్ని మంచి చేశాం ఆ మంచి చేశాం కాబట్టి ఆ మంచిని చూసి మాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పి గడప గడపకు వెళ్లే పరిస్థితి వీళ్ళకి ఎవరికీ కూడా లేదు వీళ్ళ పరిస్థితి చక్రాలు లేని సైకిల్ ఎక్కలేని నా ఎక్కలేని ఎక్కలేని ఆయన ఒక నాయకుడు ఎవరైనా కూడా తైలం పోస్తే తప్ప గ్లాసు నిండని వ్యక్తి మరొక నాయకుడు ఒకరు వెన్నుపోటు వీరుడు మరొకరు ప్యాకేజీ సూర్యుడు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా వీరిద్దరికీ కూడా మన పేదల బతుకుల గురించి కానీ మన ప్రజల కష్టాల గురించి కానీ ఒక మాట ఇస్తే ఆ మాట మీద నిలబడాల్సిన అవసరం గురించి కానీ ఒక మాటకున్న ఒక విలువ గురించి కానీ వీళ్ళెవ్వరికీ కూడా ఏ మాత్రం కూడా తెలీదు అలా బ్రతకాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు ఇద్దరు కలిసి ప్రజలను మోసం చేస్తూ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య ఇద్దరు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలారు ఇద్దరు కలిసి రైతులను కాని అక్క చెల్లెమ్మలను కాని అవ్వా తాతలను కాని చిన్నపిల్లలను కాని సామాజిక వర్గాలను కాని ఇద్దరు కలిసి వెన్నుపోటు పొడిచారు రైట్ వీరు మన మాదిరిగా ఇంటింటికి రైట్ ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ మీద మాట్లాడింది ఆయనకి ఏదో ప్యాకేజీ స్టూడియోడు వెన్నుపోటుదారుడు ఏదో వాళ్ళిద్దరి మీద కామెంట్ చేసిన పరిస్థితి కృష్ణాంజనేయులు గారు నమస్తే నమస్కారం రైట్ కృష్ణాంజనేయుడు గారు ఎలా చూడాల్సి ఉంది ఈరోజు జరిగిన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఒకటి పురంధేశ్వరరావు గారికి బీజేపీ పగ్గాలు అప్పచెప్పడం అన్నది అది మరి ఏంటో వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటో మరి ఏ రకంగా వెళ్తారు ముగ్గురు వెళ్తుంది అంటున్నారు వీళ్ళకి వాళ్ళకి నిప్పు ఉప్పులాగా ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెంకటేశ్వరరావు గారికి పురంధేశ్వరరావు గారు కూడా అదే పరిస్థితి మొదటి నుంచి కూడా వారికి ఎక్కడ పడే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు ఇది ఇలా నడుస్తుంటే రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ ప్రయాణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తూరులో పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మాట్లాడిన అంశాలు దానికి హరిరామ్ జోగి గారు ఇందాక నేను లెటర్ కూడా వినిపించాను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఒక పక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పొగుడుతా ఆయన తర్వాత మాట్లాడిన మాటలు సో ఇలాంటి ఇంత కాంట్రవర్సీ లేఖాహస్త్రాలు పబ్లిక్గా విడుదల చేస్తే మామూలుగా అంటేనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే వాళ్ళు అస్సలు క్షమించరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అటాకులు చేయడానికి కూడా ఆలోచించరు వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ ఓకే ఎవరి అభిమానాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి మరి ఈ రకంగా రెచ్చగొట్టే విధంగా లేకపోతే కొద్దిగా వేరే అర్థాలు వచ్చే విధంగా లెటర్లు రాసి ఆయన్ని సీఎం స్థాయి వ్యక్తిని కానీ ఈ రకంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా రాజకీయాలు అంటే ఇదేనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంక ఇలాగే ఉంటాయా రాజకీయాలు ఈరోజున పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అన్ని హాట్ హాట్ అంశాలే మీరు చాలా అంశాలని ఈ డిబేట్ లో తీసుకున్నారు మనకున్న సమయము వన్ అవర్ ఏ కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో డైరెక్ట్ పాయింట్ లోకి వస్తాను అందుకోసం అని ప్రధానంగా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర సారథి సోమవీరాజును మార్చేసి పురంధేశ్వరి నియామకము జరపడం అనేటువంటిది ఇది వచ్చే ఎన్నికల వ్యూహంలో భాగంగా బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంగా కనపడుతుంది ఏమిటి పురంధేశ్వరిని ఎందుకు ఆ ఎంపిక చేశారు ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలకు వచ్చేసరికి కల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళ రాజకీయ వ్యూహం ఎవరితో పొత్తులోకి వెళ్ళాలి ఎవరితో ఎవరిని గెలిపించాలి ఎవరిని ఓడించాలి ఈ విషయంలో ఒక క్లారిటీ ఇచ్చినట్టుగా కనపడింది ఆ క్లారిటీ ఏమిటి అని అంటే ఇప్పటి వరకు మనం అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుకునేటువంటి సందర్భాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీకి ఒక రహస్య బంధం కొనసాగుతుంది అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు ఉండేటువంటి అనేక సందర్భాల్లో చర్చ జరిపాం ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పురంధేశ్వరి నియామకం వెనక రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించటము అదేవిధంగా 
మరి వాళ్ళు గెలిస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పై ఆటోమేటిక్ గా తెలుగుదేశం జనసేన కూటమి ఓడిపోవటం అనేటువంటిది బిజెపి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా ఈ రోజున ఈ ఎంపిక జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను మొన్న అమిత్ షా వచ్చి ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళు బిజెపి వాళ్ళు వైసీపీ మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి జనం ఎవరు నమ్మటం లేదు దీని కారణం ఏమిటి అని అంటే ఆల్రెడీ వైసీపీతో తెరవైన అన్ని మంత్రాలు జరుపుతూ వాళ్ళు కావాల్సిన అన్ని కూడా మొన్న అమరావతిలో నలభై ఏడు వేలు ఇళ్ళు కావాలంటే అలా ఉత్తరం రాస్తే ఇలా ఇచ్చేశారు ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో బీజేపీని వైసీపీ మధ్య ఉద్వేగాలు ఉన్నాయని నమ్మటం లేదు అందుకోసం అని ఇప్పుడు పురంధేశ్వరిని ఎంపిక చేయటం ద్వారాగా పురంధేశ్వరి ద్వారాగా వైసీపీని విమర్శించడం అని అంటే ఎస్ వైసీపీకి బీజేపీకి ఏదో విభేదాలు ఉన్నాయనేటువంటిది కదా బహిరంగంగా చూపించటం అనేటువంటి అంశం ఇది ఆ అదే క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీని రేపొద్దున తెలుగుదేశము జనసేన బీజేపీ కలిసి వెళ్తాయి అనేటువంటిది కూడా ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి చర్చ భవిష్యత్తులో కూడా అలాంటిది ఇద్దరు ముగ్గురే కలిసి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి అని కూడా నేను అనుకుంటున్నా ముగ్గురు కలిసి కూడా ఎన్నికలకు వెళ్ళొచ్చు కూడా అయినా కూడా ఎన్నికలకు వెళ్ళేటువంటి తెలుగుదేశంతో జనసేనతో కలిసి వెళ్ళేటువంటి బీజేపీ రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం తెలుగుదేశం పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయంగా సమాధి చేయటం వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం అది దాని ఆ విధంగా వాళ్ళ మిత్రపక్షంగానే ఉండి ధృతరాష్ట్ర కౌగిల్లాగా మొత్తము తెలుగుదేశం పార్టీని రాజకీయంగా సర్వనాశనం చేసిన తర్వాత ఎస్ బిజెపి కూడా నాయకురాలు ఎన్టీ రామారావు కూతురే కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్లే కాబట్టి బిజెపికి ఇంకా నాయకత్వంలో ఒక వచ్చేటువంటి వాళ్ళు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటి విధంగా అమిత్ షా మొన్న మీటింగ్ జరపడం ఇవన్నీ ఒక ఇరహాత్మకంగా రానున్నటువంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి ఆ ఎన్నికల తర్వాత జరిగేటువంటి పరిణామాలకు కూడా ఇది ఒక ఈ నిర్ణయం ఒక దిక్సూచిలాగా పనిచేసేటువంటి విధంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను బీజేపీ యొక్క నిర్ణయం తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం కలిగించేటువంటి నిర్ణయం మరి బీజేపీ పార్టీ బీజేపీ సొంత వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది తప్ప వీళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూలంగా ఉండేదానికి ఏం తీసుకోదు కదా అని ఎవరన్నా అనుకుంటే అనుకోవచ్చాము ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎవరిని రాజకీయంగా దెబ్బతీయాలి ఏ ఎవరి స్పేస్ ను ఆక్యుపై చేయాలి అనేటువంటి వ్యూహంతో ముందుకెళ్తుంది రాష్ట్రంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు బలంగా ఢీకొనేటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశము జనసే వైసీపీకి రెండు ప్రధానమైన పక్షాలు మిగిలి ఉంటే బీజేపీకి స్పేస్ ఉండదు కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రధానమైనటువంటి ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశాన్ని రాజకీయంగా మరి ఇక్కడ తొలగించుకోగలిగితే బీజేపీకి ఆ స్పేస్ లోకి రావాలనేటువంటి ఒక యోగంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ఆశించినటువంటి అంశం ఏమిటి అని అంటే ఏ సత్యకుమార్ లేకపోతే ఆ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ లేదు అని అంటే ఇంతకు ముందు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి ఇప్పుడు బీజేపీలోకి వెళ్ళినటువంటి కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి ఎవరు అవుతారని చెప్పి ఆశపడ్డారు మీడియాలో కూడా చాలా వార్తలు వచ్చాయి కానీ అనూహ్యంగా బీజేపీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ముందు ముందుగా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారంగా పురంధేశ్వరి రంగంలోకి దించారు కాబట్టి ఈ నిర్ణయం అయితే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెర వెనుక సహకరించేటువంటి బీజేపీ అందుకు అనుగుణంగానే నిర్ణయం తీసుకుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద విమర్శలు చేయటం అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు మీద విమర్శలు చేయటం ఈ సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళ రాజకీయ పనిచెందు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఆ మాటల వాడిని దాడిని ఆ దాన్ని పెంచుతూ వస్తున్నారు ప్రతి సమావేశానికి ఒకసారి ఈ బహిరంగ సభ కల్లా పెంచుతూ వస్తున్నారు నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడిని ఘాటుగా విమర్శించారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఘాటుగా విమర్శించారు తోడేళ్లు నక్కలు వీళ్ళందరూ కలిసి వస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూనే వస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు కూడా అదే మాట్లాడారు ఆ ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ విమర్శలు చేశారు అది రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్నటువంటి అంశం ఇప్పుడు హరిరామ జోగయ్య రాసినటువంటి లేఖ విషయంలో ఏదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు సీరియస్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు అది ఇదని మీరు ప్రస్తావన చేశారు నేను అనుకుంటున్నాను అసలు హరిరామ జోగయ్య ఎవరు ఒక ఆయన కాపు సంక్షేమ సేనకు సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షుడు ఆయన జనసేన పార్టీ నాయకుడు కాదు ఆయన ఏదో జనసేన పార్టీని వెనకేసుకొని వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ వెనకేసుకొని వచ్చి మాట్లాడటం తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ కి హరిరామ జోగయ్యకి ఏం సంబంధం ఉంది ఏ సంబంధం లేదు ఆయన ఏ లేఖ రాసినా ఏం చేసినా ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు హరిరామ జోగయ్యకి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ సంబంధించినటువంటి అంశం కాదు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఆ వయసులో ఆయన రాసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాంటి ఏ ఒకటి రె
ఎందుకు ఆపాదిస్తారు ఆయన జనసేన పార్టీలో ఉన్నారా జనసేన సమర్థించేటువంటి నాయకుడు హరిరామ జోగయ్య హరిరామ జోగయ్యకి జనసేన పార్టీకి సంబంధం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ కి సంబంధం లేదు ఆయనతో మద్దతు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఒక్క రోజు ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ రోజున ప్యాకేజీ సూర్యుడు అని పవన్ కళ్యాణ్ కి పేరు పెట్టడం వెనక ఈ రోజుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నాయి జనం సూర్యుడు జనం సూర్యుడు వంగవేటి మోహన రంగ డెబ్బై ఆరో జయంతి రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వంగవీటి మోహన్ రంగాకు సంబంధించినటువంటి జయంతి ఉత్సవాలు డెబ్బై ఆరవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి అవి అన్ని జనసేన వాళ్ళు చేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాపు సామాజిక వర్గం వాళ్ళు చేస్తున్నారు దళితులు గిరిజనులు అందరూ కూడా చేస్తున్నారు ఈ జన సూర్యుడు అనేటువంటి వంగవీటి మోహన్ రంగా పేరును ఈ రోజున వ్యంగ్యంగా ఈ రోజున ప్యాకేజీ సూర్యుడు అంటూ కూడా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఆ విధమైనటువంటి పేరు పెట్టడం వెనక ఇది ఒక వ్యంగ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వంగవీటి మోహన్ రంగా జయంతి రోజున ఆ పేరును మార్చిపెట్టడం కూడా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అవమానించడం లాగా మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయనకి ఆ ఏళ్ళ మీద ఉండేటువంటి ఒక గౌరవం ఏమిటండి నేను వంగవీటి మోహన్ రంగాన్ని ఆమె అవమానించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను ఆయన ఏమనను కానీ ఆ పేరును మార్చి ఇలా ప్యాకేజీ సూర్యుడు అని పెట్టాడు కాబట్టి ఈ రోజుకు ఆ ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధంగా ఆ సందర్భోచితంగా మంచి మంచి పేర్లు పెట్టేటువంటి విధంగా రాస్తున్నారు మరి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ కి మరి ఎవరు ఆ ఈ ప్రసంగాలు రాయట్లేదు నేనే రాసుకుంటున్నా అంటున్నాడు కదా కాబట్టి ఎవరన్నా రాసేటువంటి వాళ్ళను ఆయన కూడా ఒకళ్ళని పెట్టుకుంటే మంచిదేమో నా అభిప్రాయం రైట్ ఓకే మనతో పాటుగా వరుణ్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు వరుణ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వరుణ్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ వినిపిస్తున్నా వరుణ్ గారు రైట్ ఓకే ఎలా చూడాల్సింది పవన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడిన ఆ వాయిస్ మరొకటి డెబ్బై ఐదేళ్ల ముసలాడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆయన సంబోధించిన నేపథ్యం పూర్తి స్థాయిలో తెలుగుదేశం పార్టీని కర్మడుగు చేయడానికే పురంధేశ్వర్ గారికి పగ్గాలు అప్పచెప్పారని చెప్పి మరొక వాయిస్ వినిపిస్తున్న నేపథ్యం సో ఏంటి ఎలా చూడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఈ రాజకీయ పరిణామాలు ఇవాళ మొత్తంగా మూడు టాపిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి ఉన్నాయి వరుణ్ గారు ఒకటి పురంధరేశ్వర్ గారి నియామకం ఒకటి రెండు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు మూడోది హర్రామ జోగయ్య గారు రాసినటువంటి లేఖ సో మొట్టమొదటి పురంధరేశ్వర్ గారి నియామకానికి సంబంధించి ఆ విషయంలో పెద్దగా కమెంట్ చేయడానికి మా పార్టీ తరఫున ఏమీ లేదనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ అంతర్గత వ్యవహారం వాళ్ళ అధ్యక్షాలను నియమించుకున్నారు పోను పోను కాలమే కొన్ని విషయాలు నిర్ణయిస్తుంది కాలం కొన్ని కొంత సమాచారం ఇస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటికీ ఈ విషయము తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎటువంటి కన్సర్న్ కాదు ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల కోసం పుట్టిన పార్టీ ప్రజల కోసం బతుకుతున్న పార్టీ ఇంకో పార్టీ కూడా రాజకీయాల్లో వాళ్ళకి ప్రజల వైపు సైద్ధాంతికంగా ఎంతో కొంత అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ అధ్యక్షురాలని పురంజయశ్రీ గారు బీజేపీ మెంబరు వాళ్ళ అధ్యక్షురాలను వాళ్ళు నియమించుకున్నారు ఎన్నికల లోపు రాజకీయ పరిణామాలు జరగడం అనేది సర్వ సహజమే తెలంగాణలో కూడా జరిగింది ఇదే పరిణామం ఇదే రోజు అధ్యక్షులు మారారు అక్కడ ఇటు కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు సో దాని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావన లేదు కానీ రెండు మూడో విషయాల గురించి చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవాళ ఇందాక అనలిస్ట్ గారు చెప్పినట్టు ఒక ఒక మంచి మాట చెప్పారు సో ఇవాళ హర్రామ్ జోగ గారు లేక కంటే ముందు కూడా చంద్రబాబు గారు మాట్లాడిన విషయాలు చంద్రబాబు గారికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి చిత్తూరు డైరీ ఆస్తుల్ని అమలుకి తాకట్టు పెట్టే సభలో జరిగినటువంటి సంభాషణ ఏదైతే ఉందో ఆ సంభాషణ ఒకవేళ క్రోడీకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే జగ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముసలోడు 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 అంటాడు అంటే ఈయన ఆ వయసు దాటడా లేకపోతే ఆ వయసు దాటి ఈయన ఆ వయసు దాటి ముందు పోడా ఎవరు ముసలోళ్ళు కారా ఇంకో విషయం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఏజ్ దృష్టి ఆయనకంటే పెద్దోళ్ళు అవ్వచ్చు కానీ ఇవాళ ఒక చిన్న పందెం పెడుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుమలలో మెట్లు మూడు గంటల సేపులో మా నాయకుడు ఎక్కి రికార్డు సృష్టించాడు అరవై ఏళ్ళ వయసులో అదే అరవై ఏళ్ళ వయసులో వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశాడు వేయి పవులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న మొన్న వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఒక చోట ఆపేస్తే ఏడు కిలోమీటర్ల పాటు బస్సు ఆపేసి నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు జనాల్లోకి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏజ్కున్న డైనమిక్స్ బయలాజికల్ గా బయలాజికల్ గా ఆయన ఏజ్ ఎంతో కొంత అయి ఉండొచ్చు డెబ్బై డెబ్బై రెండు అయిండొచ్చు కానీ మెంటల్ గా ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంటే సగం వయసు కూడా సగం వయసు కంటే తక్కువ
ఈ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశ యవనిక మీద నిలబడాలనేటువంటి ఆ నవ యువ శిఖం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకురావడంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నవ యువకుడు అని చెప్పి యావత్ ప్రపంచం హర్షించింది ఈ లేదా వయసు గురించి ప్రస్తావిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు వయసు ఆయన గౌరవిస్తే బాగుంటుంది కానీ ముసలాడు 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 అంటామంటే ఈ నీలా మాట్లాడుతున్నట్టు ఇంట్లో కూడా మరి వాళ్ళ తండ్రిని ఎన్నిసార్లు ముసలాడు అన్నారు వాళ్ళ తాతని ఎన్నిసార్లు ముసలాడు అన్నారు వీళ్ళ ఇంట్లో అసలు ముసలోళ్ళే లేరా ఈయన బాబు అయినా ఎప్పుడు ముసలాడు అని లేదా ఏంటో మరి నాకు తెలియదు కానీ ఆ విషయం ఆయన విజ్ఞతి వదిలేస్తాం ఇంకో విషయం ఏం మాట్లాడారంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడారు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడే వ్యాఖ్యలు చేసి పెళ్లిళ్ళు 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 అని చేసుకోవడం ప్యాకేజ్ చూడని చెప్పి మాకే పోరు కొడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈయన ప్రూవ్ చేసేది ఏం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య ఈ ఇద్దరు నాయకులు ఏలారు ఈ రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేశారు ఆరు లక్షల కోట్లు అభినయం చేశారని చెప్పి ఊరు వాడ దండోర గడ్డ తిరిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యి మా ప్రభుత్వానికి గత ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్లీన్ చీట్ ఇవ్వడానికే ఇంకా వేరే ఏ కారణము లేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన మంచి అనేది ఏదైనా ఉందంటే నాలుగు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ అవినీతి చేయలేదయ్యా నేను ఆరు లక్షల కోట్ల అవినీతి అని చెప్పి చెప్పాను కానీ కనీసం ఆరు వందల రూపాయల అవినీతి కూడా ప్రూవ్ చేసుకోలేక తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్క నాయకుడి మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసి కేసు పెట్టి కోర్టు మెట్లు ఎక్కించి జడ్జి దగ్గర శిక్ష చేయించినటువంటి చరిత్ర ఉంది మాకు నాలుగేళ్లలో మాకు క్లీన్ ఒక్క నిమిషం అండి నాలుగేళ్లలో మాకు క్లీన్ చీట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఇంకో విషయం హర్రామయ్య జో హర్రామయ్య గారు జో రాసినటువంటి లేఖలో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి తీసుకోవాలండి ఆయన ఏమన్నారంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడు పుట్టుక గురించి మాట్లాడేటువంటి దారుణమైన మాట మాట్లాడారు హర్రామ్ జోగి గారు ఆ విషయాన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా ఆ విషయం పట్ల చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం అది ఎవరు కూడా ఎవరు పుట్టుక గురించి కూడా మాట్లాడకూడదు అది అసహ్యమైన మాట అది 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 అసహించుకునే మాట అది మాత్రం తప్పే ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇక్కడ విషయం ప్రస్తావించాలి ఈ విషయం మాట్లాడినప్పుడు నొచ్చుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కార్యకర్త ఇక్కడ సోదరుడు వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు అందరికీ చెప్తాను నన్ను మనం ఏ భాష ఇస్తే ఆ భాష మనకు తిరిగి వస్తుంది ఆ భాష యొక్క బాధ్యమే మనకి భూమరాయంగా బయటకు వస్తుంది ఇదే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇదే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇలాంటి దాదాపు ఇలాంటి పదజాలు మేము వాడినప్పుడు వారు ఎంత నచ్చుకో ఉంటారో ఈరోజు వీళ్ళు అంతే నచ్చుకుంటారు ఆ భాష నేను సంప్రదించలేదు కానీ ఇంకో విషయం ఉంది వైఎస్ఆర్ గారికి నేను ఒకప్పుడు అభిమానం చెప్తూనే హర్రామాజా గారు వైఎస్ఆర్ గురించి నేను అభిమానం చెప్తూనే ఇంకో నేను ప్యారాగ్రాఫ్ ఏం రాశారంటే మీ తాత దగ్గర నుంచి నీ దగ్గర వరకు మీ అవినీతి చిట్ట మీరు దోచుకోవడం దాచుకోవడం గురించి తెలియదా ఎవరికి దాన్ని బయట పెట్టమంటారా అన్నారు అంటే వైఎస్ఆర్ నేను అభిమానే కానీ వైఎస్ఆర్ అవినీతి పరుడు వైఎస్ఆర్ దోచుకున్నాడు వైఎస్ఆర్ దాచుకున్నాడు అని చెప్పి ఓపెన్ గా రాశాడు ఆయన నేనేమంటున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ అవలంబిస్తున్నటువంటి వైఖరి వల్ల ఆయన పేరు ఆయన పార్టీ పేరు ఆయన వ్యక్తిగత ఇమేజ్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయన కన్న తండ్రి తండ్రి ఏ ఏ విధంగా అయితే ఆయన ఆయన బొమ్మ పెట్టుకుని రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడో ఆ వ్యక్తిని కూడా ఇవాళ బజార్కి లాగేసాడు అంటే వైఎస్ఆర్ కుటుంబం మొత్తం అవినీతి కుటుంబం అని చెప్పి హర్రామాజా గారు ఇవాళ ఓపెన్ గా రాశారు హర్రామాజా గారు ఎవరు ఏం రాశారు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న అవి ముఖ్యమంత్రి ఒక అవినీతి పరుడు అని ఆయన తండ్రి ఆయన తాత ఆయన ముగ్గురు కూడా అవినీతి పరుడు అని చెప్పేటువంటి వ్యాఖ్యలు అత్యంత సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన వ్యాఖ్యలు ఇవి ఇంకొక నిమిషం ఒక నిమిషం చెప్పి ముగిస్తాను ఒక నిమిషం చెప్పి ముగిస్తాను అండి ఇవాళ పెళ్లి గురించి మాట్లాడతాను నేను మళ్ళీ సభావినంగా సభావినంగా చెప్పుకుంటాను సభాముఖంగా చెప్పుకుంటా తలుచుకున్నావు అయితే వెంకటరెడ్డి రెడ్డి గారికి కానీ ప్యానల్ సభ్యులందరికి కానీ ఇవాళ అందరూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కుటుంబం ఎవరు ఏకపత్ని వృత్తులు లేరే అలా కూడా కొంతమంది కుటుంబ కుటుంబ కలహాల వల్ల లేకపోతే అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఏదో ఒకటి జరిగి ఉంటుంది ఇది రాజ్యాంగ బద్ధంగా జరిగింది చట్టపరంగా జరిగిందే కదా ఇది విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ చూసేదే కదా ఆయన ఏం తప్పు చేయలే కదా దాన్ని మీరు ప్రతి పదే పదే చేయడం వల్ల ఏముందంటే చౌకబారు విమర్శల్ని ఎన్ని సార్లు చేసినా ఒక జనాలు ఒక పాయింట్ తర్వాత తీసుకోరు కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి కన్స్ట్రక్టివ్ డిబేట్ చేయండి ఒప్పుకుంటాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్యాకేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు మీరు అంటున్నారు మీరు ఒకసారి అదే లెటర్లో ఆయన ఇంకో మాట రాశారు మరి తెలంగాణలో ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టేసి తెలంగాణలో కోట్ల రూపాయలు నిధులు సంపాదించుకోవడానికి ఎలక్షన్ లో గెలవడానికి మీరు కేసీఆర్ కి ఆంధ్ర
ఆ కాపు సూర్యుడు ఆ కాపు సూర్యుడు అని ఆ జన సూర్యుడు అని చెప్పి కాపులు ఎంతో దైవంగా భావించే ఒక వ్యక్తి బా పండుగ దినాన కావాలని ఈ రోజు జన సూర్యుడు అని చెప్పి ఆ పేరును వక్రీకరించి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్యాకేజ్ సూర్యుడు అని చెప్పి అంటే కాపులందరినీ కూడా ఇవాళ హేయమైన భావంతో చూసేటువంటి ఒక వికృత క్రీడకి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెరదీశారన్న వాస్తవాన్ని తనలో ఉన్న సభ్యులందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రైట్ ఓకే ఇస్తాను వరుణ్ వరుణ్ మీరు మాట్లాడేది కానీ రైట్ మనతో పాటుగా రావి సౌజన్య గారు కూడా రావి సౌజన్ గారు నమస్తే నమస్తే అండి ఏంటి మరొక టైట్లో వచ్చినట్టున్నది మీ నాయకులకి డైరెక్ట్ గా సీఎం గారు ఈ రోజు నిండు సభలో అనౌన్స్ చేశారు హరిరామ్ జోగి గారు మీరు మామూలుగా కొన్ని కొన్ని అంశాలు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటుంటారు హరిరామ్ జోగి ఎవరు చేసినా తప్పు తప్పే అనే నినాదంతో మీరు మాట్లాడే పరిస్థితి హరిరామ్ జోగి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్సనల్ అంశాలు వెళ్ళిందో లేకపోతే వాళ్ళు తండ్రి గారి అంశంలోనే ఆ రకంగా లెటర్ రాయడం అన్నది మంచి పద్ధతి కాదని అందరూ మాట్లాడే పరిస్థితి మరొక వైపు పురంధేశ్వర్ గారు ఏదో కొత్త వ్యూహంతో అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చారట మరి మీరు ఎటు వెళ్తారో అటు వెళ్తారా ఇటు వెళ్తారా అన్నది ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ ఈరోజు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేయడాన్ని ఏ రకంగా చూడాలి ఏ ఎప్పుడు చేసేదే కదా లైట్ తీసుకుంటారా వర్మ గారు మీతో పాటు ప్యానల్లో ఉన్న సభ్యులకి అలాగే నైన్టీ నైన్ వీక్షలందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అలానే ఈ రోజు ఏపీ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షురాలుగా ఎన్నికైన పురంధేశ్వర గారికి జనసేన పార్టీ మహిళా విభాగం నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము పురంధేశ్వర గారి నియామకం వెనకాల ఏదో కొట్టు ఉంది లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని అంటున్నారు ప్యానలిస్టులు కానీ ఎవరైనా కాకపోతే అంత ఉందని మేము అనుకో ఎందుకంటే ఆవిడ ప్రతిభగల వ్యక్తి ఆవిడ పాలిటిక్స్ లో ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నారో రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీలో బీజేపీలోకి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆ ఆవిడ పనిచేసిన విధానం అవ్వచ్చు లేదంటే ఆవిడకున్న క్యాపబిలిటీ అవ్వచ్చు ఆ హోందాతనం అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూసి ఆవిడకి ఈ రోజు అధ్యక్షురాలు పదవి ఇచ్చి ఉంటారని చెప్పని మేమైతే భావిస్తున్నాము పోనీ వైసీపీ పరంగా అనుకుంటే సౌమ్య రాజా విషయంగా కూడా అందరూ ఆ వైసీపీకి సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పని అన్నారు ఇంతవరకు కూడా అన్ అన్నారు అనుకున్న మాటలు అయ్యి అంతేగానే నిజ నిజాలు ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదు లోకారోపణగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటున్నాయని చెప్పి అన్నారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టీడీపీకి ఆవిడ వ్యతిరేకత కాబట్టి మళ్ళీ వైసీపీకి అన్నారు ఇవన్నీ కాదండి కేంద్రం ఏది చెప్తే రాష్ట్రంలో అవి జరుగుతాయి అవి ఎవరు అధ్యక్షులు అయినప్పటికీ కూడా కేంద్రం మెయిన్ వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కూడా దాన్ని అమలు చేయడం వరకే రాష్ట్ర అధ్యక్షుల పని కాబట్టి దీంట్లో పెద్ద వ్యూహం ఉందో లేదా కుట్ర ఉందో అనేది మేము భావించట్లేదు ఇంకా ఆ అంశం పక్కన పెడితే ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యథా యథాతథంగా ఆయన మీటింగ్స్ లో ఏదైతే అనాలో అది అన్నారు అంటే ఆయన కూడా ఏంటంటే ఒక మాట అనిపించి అంటో నాలుగు మాటలు అనిపించుకోవడం అనేది ఒక దినచర్యగా అయిపోయినట్టు ఉంది అలా అంటే కానీ ఆయనకి రాత్రి పూట నిద్రపట్టదు అనుకుంటా అంటే అలా అని అనిపించుకుంటే కానీ నిద్రపట్టలేని పరిస్థితిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చేసారు కాబట్టి ఆ ప్రత్యేకంగా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం టైటిల్ మార్చారు ప్యాకేజీ సూర్యుడు అని చెప్పని కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు ఈ రోజు రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే కాపు సోదరులు ఒక్కళ్ళే వంగవీట్ మోహరంగ గారిని ఆరాధిస్తారన్న మాట వాస్తవం కాదండి బడుగు బలహీన వర్గాలు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు కాపులు ఓసీలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆయన ఏదైతే ఆశయం కోసం కూర్చొని ఆయన ఆశయానికి నిలబడి చనిపోయారో దాన్ని అందరూ కూడా స్వాగతిస్తారు కాబట్టి ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి అంత ఆదరణ అనేది లభిస్తుంది అలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న మాటలు ఒకటి ప్యాకేజీ సూర్యుడు అదొకటి మనం మాట్లాడుకుంటే గనక ప్యాకేజీ చూడు అనే మాట ఎందుకు వస్తుందండి మనం ప్యాకేజీలు తీసుకుంటేనే వస్తుంది ఎందుకు దానికి ఉదాహరణ ఎక్కడికో వెళ్ళవసరం లేదు మనం రెండు రోజుల క్రితం నాంపల్లి కోర్టు చూసుకుంటే మనం ఆ రోజు ఇరవై ఆరు కేసులు వస్తే దాంట్లో ఇరవై కేసులు పైగా సిబిఐ ఈడీ కేసులు సిబిఐ కేసులు అన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిజంగా ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్ర పౌరురాలిగా చాలా సిగ్గుపడిన సందర్భాలు అనమాట అవి చాలా చాలా ఇంకా ఏపీలో అలాంటి కేసులు అయితే ఇంకా సిగ్గుపడాల్సి వచ్చేది హైదరాబాద్ లో కాబట్టి ఏదో కాస్త అన్నా సరే ఏదో చెప్పుకోవడానికి మా రాష్ట్రం కాదు లేదా పక్క రాష్ట్రం అని చెప్పని అనుకోవడానికి ఉంది అలాంటి సిగ్గుపడే పరిస్థితిలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన ప్యాకేజీ సూర్యుడు ప్యాకేజీ స్టార్ లాంటం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరం అంటే ఇంకా అలాంటి చేసే అలవాటు కాబట్టి అలా అంటా ఉంటారు దాని గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకోవసరలా కాకపోతే ఒకటి తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాసిస్తున్నారో కొంచెం వాళ్ళకి చెప్తే బాగుంటుందేమో ఎందుకు రోజు రోజుకి ఇలా దిగజారిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా అవతలాల దగ్గర అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చే వాళ్ళు ఏ
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మాట్లాడిన మాటలు అప్పుడు వ్యూస్ చూస్తే మీరు ఛానల్స్ లో వ్యూస్ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు పూర్తిగా డౌన్ ఫాల్ అయిపోతున్నాయి నిజంగా ఆయనకు అవమానకరం ఎందుకు మరి అలా చేసుకుంటున్నారు ఏంటనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు అలానే జగన్ ఇప్పుడు హరిరామ్ జోగయ్య గారు రాసిన లెటర్ విషయంగా అయితే మాత్రం అది హరిరామ్ జోగయ్య గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే దానికి జనసేనకి అయితే ఎటువంటి సంబంధం లేదు కాకపోతే అక్కడ కొన్ని కొన్ని అంశాలు ప్రస్తావించారు అంటే అది తప్పైనప్పటికీ కూడా మనం మాట్లాడదాన్ని పట్టే కదా మనకు విమర్శలు వస్తాయి సో ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిగజారు కాదండి ఇప్పుడు మీకు సంబంధం లేదనుకోవడానికి ఆయన ఆయన రాసిన ప్రతి పేరాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇలాగంటావా ఆ రకంగా అన్నందుకు ఇది రాస్తున్నానని కదా దాని అర్థం ఆయన ఆయన మద్దతుదారుడని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అభిమానం సో అందుకే అలా అలా రాసి ఉండొచ్చు దానికి అయినంత మాత్రాన పార్టీకి దానికి సంబంధం లేదు కదా లెటర్ కి పార్టీకి సంబంధం ఉండదు ఆయన ఒక అభిమాని కింద ఆయన మద్దతుదారు కింద మీరు ఇలా ఎందుకు అంటున్నారు ఇలా ఇలాంటి వాళ్ళు మీరు మీ నాన్నగారు ఇంత ఉందాగా ఉన్నారు ఇలా ఉండొచ్చా అని చెప్పని ఆయన ప్రశ్నించి ఉండొచ్చు అది ఆయనకి వైసీపీ వాళ్ళకి సంబంధం మాకు సంబంధం లేదు కాకపోతే దాంట్లో ప్రస్తావించిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా అవినీతి చిట్టా అంతా బయట తీస్తా ఉన్నారు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి మాట్లాడారు కాబట్టి అవి తీసుకొని దాని గురించి మాట్లాడితే అలానే ఉంటది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీ ఇంటికి నా ఇల్లు ఎంత దూరం నా ఇంటికి మీ ఇల్లు అంతే దూరం వరమ గారు సో ఏంటంటే మనం ఎందుకు నోరు జారాలి ఎందుకు అనిపించుకోవాలి అది బాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలవాటు అయిపోయి ఇలాంటి మాటలు ఇలాంటి హేయమైన చర్యలు ఇంకా రోజు రోజుకి దిగజారిపోయే చర్యలు చేస్తున్నారు కాకపోతే ఇది ఒక రాజకీయ పరంగా మాత్రం ఒక కరెక్ట్ వాతావరణం అయితే ఉన్నట్లు ఇప్పుడు దాకా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వీళ్ళు మాట్లాడడమే చూసాము వాళ్ళకి చెప్పు చూపించారు ఏం చూపించినా ఏం చూపించినప్పటికీ కూడా మార్పు రావట్లేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అంటున్నారు ఇంకా ఏం చేస్తామండి ఇంకేం చూపించాలి ఏం చూపిస్తే వీళ్ళు మారుతారు అంటే మారరు వీళ్ళు ఎంతసేపు ఈ అధికారంలోంచి పూర్తి స్థాయిగా ఊర్చి చేసే వరకు కూడా మారరు ఏదైతే నూట యాభై ఒకటి వచ్చిందని విర్ర వీగుతున్నారో ఆ విర్ర వీగేది తనం అంతా సరే తగ్గిపోయి ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పులతో కొట్టే పరిస్థితి వచ్చి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఎమ్మెల్యేలు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు మాకులాగా మీరు ఇళ్ళ ఇంటింటికి తిరగలేరు మేం చేసిన మంచి మీరు చెప్పలేరు మాకులాగా అధికారంలో ఉన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరుగుతుంటే ఇంటింటికి ఎలా పేడ కలాపులు జల్లుతున్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూస్తానే ఉన్నారు మీడియా ద్వారా అలానే అక్కడ మీకు ఇది ఇచ్చాము మీకు అది ఇచ్చామని చెప్తున్నారు ఎవరు సమ్మిస్తున్నారు అని చెప్పని ప్రజలు అడుగుతున్నారండి నీ ఇంట్లో సమ్మె ఇస్తున్నావు అడుగుతున్నారు ఎమ్మెల్యే అడుగుతుంటే నీ ఇంట్లో సమ్మె కాదు కదా అది మా సమ్మె కదా మా సమ్మె ఇచ్చి మళ్ళీ మాకు ఏదో అప్పించినట్టుగా లెక్కలు రాసుకొస్తాం ఏంటని అడుగుతుంటే ఇంకా ఆయన ఏంటని చెప్పేది ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఏదైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయారు ఆ అమ్ముడు పోయి వాళ్ళు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు ఆయనకు రాసిస్తున్నారు ఆయన తూజా చెప్పకుండా పది సెకండ్లకు ఒకసారి ఆ స్క్రిప్ట్ పాపం చూసుకుంటా చదువుకుంటా చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి అది ఆయనకి నష్టం తప్పితే జనసేన పార్టీకి రోజు రోజుకి ఆయన ఎన్ని విమర్శలు చేస్తాయి అంటే ఒక బంతి నేలకేసి ఎంత బలంగా కొట్టాలని చూస్తే అంతే బలంగా పైకి ఎదిగింది అలాగే ఎన్ని విమర్శలు చేసి ఎంత తొక్కాలని చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ అంతే బలంగా ముందుకు సాగిద్ది రేపు అధికారంలోకి వస్తుంది రైట్ ఇంకొకటి ఇప్పుడే లేటెస్ట్ గా వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏంటి ఇన్స్టాలో జాయిన్ అయ్యారట రికార్డులు బ్రేక్ అవుతున్నాయట అవును అవునండి అవును అవును వాస్తవం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ అవునండి జాయిన్ జాయిన్ అయ్యారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ అప్పుడే ఆయన ఇన్స్టాలోకి వచ్చి కాస్త సెకండ్స్ లో ఆ స్థాయిగా వచ్చారు ఇంకా మీకు తెలియదు కాదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేసినా కూడా ఆ స్థాయిగానే ఉంటుంది సో అందరూ ఇన్స్టా వాడేది అందరూ యూత్ కాబట్టి ఇంకా స్పీడ్ గా ఉంది సరే ఆయన ఏదో ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టారు ఎలిగెత్తు ఎదిరించు ఎన్నుకో జై హింద్ అంటే ఏంటి ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ దా ఇది స్లోగనం అంతేనండి యువతకి యువతకి దశా దిశ నిర్దేశం చేస్తున్నారు ఇంచుమించు ఆ మూడు ఓడింగ్స్ లోనే యువతకి ఏంటి అనేది ఆయన చెప్పారు రేపు ఏం చేయాలి అనేది యువతకి ఆయన దశా దిశ నిర్దేశం చేశారు ఖచ్చితంగా యువత అందరూ కూడా అది ఫాలో అవుతారు రేపు వాళ్ళు ఓటు ఉందా లేదా చూసుకొని మరి అంటే ఆ మార్పు నేను మన తూర్పు గోదావరి జిల్లా పర్యటన తర్వాత వచ్చిన మార్పు ఏంటి అంటే యువత మా ఓటు ఉందా లేదా అని సరి చూసుకునే మార్పు తీసుకొచ్చారండి అది ఒక్కటి చాలండి రేపు జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఆ ఒక్క మార్పు చాలు ఖచ్చితంగా ఆ మార్పు సాధించాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క యువత కూడా ఆలోచిస్తుంది ఆ గంట అరగంట లైన్ లో నుంచొని ఓటేస్తుంది రేపు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
హరిరామ్ జోగి గారు లెటర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్యాకేజీ సూర్యుడు అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పురంధేశ్వర్ గారు వ్యూహం వైసీపీ వ్యూహంలో భాగమే పురంధేశ్వర్ గారికి అధ్యక్ష పదవి అంటున్నారు రేపు మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు మీ నాయకులు ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు మోదీ గారిని కలుస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది వెంకటరెడ్డి గారు అంటే ముందుగా హరిరామ జోగయ్య అదే ఇప్పుడు తోడేళ్ళన్నీ ఏకం అవుతున్నాయి అనేది అంటే ఇంకో కొత్త మసలు తోడేళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు ఆయన జనసేనకి ఏం సంబంధం అని చెప్పి పాపం జర్నలిస్ట్ కృష్ణా నీలు గారు మాట్లాడితే నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ముద్రగడ గారు లేఖ రాస్తే వైసీపీ కంట కట్టినప్పుడు జనసేనకి అఫీషియల్ గానే సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ కుమారుడు జనసేనలో ఉండి ఏ విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి నిరంతరం కలుస్తున్నటువంటి హరిరామ జోగి గారికి జనసేనకి సంబంధం లేదంట ఏదో ముద్ర గారు మాత్రం దానికి వైసీపీకి అంటగట్టి మరి ఇదే విశ్లేషణ చేస్తాడు ఆ కిష్టాన్ నీళ్ళు అన్న మరి చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులకు ఎలా హర్షిస్తారు అనేది ఇంకా ఆయన విజ్ఞప్తికి వదిలేస్తున్నాం పాయింట్ నెంబర్ టూ భాషకు సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడే మరి భాషని మరి ఆయనకు నచ్చిందేమో అట్లాంటి భాష ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాడటం లేదు అని ఏమైనా బాధపడుతున్నాడేమో ఎందుకంటే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కదా అందరికీ ఆకూర్చి తంటా పేకల విసుకు తంటా అనే భాష వాడినప్పుడు అర్రావు గారి గారికి ఇప్పుడు జగన్ గారు అలాంటి భాష వాడట్లేదు కాబట్టి నచ్చట్లేదేమో మా పార్టీలో ఉన్నారు కొన్నాళ్ళు అర్రాం జోగయ్య గారు తర్వాత సీట్ ఏదో ఇవ్వనటువంటి అంశంలో వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు సో మరి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి వాళ్ళు పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటి ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఏంటి ఈ గోల ఏంటి అని చెప్పి అర్రాం గారు గారు లేఖ రాస్తే ఈ మధ్య తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎన్ఆర్ఐ శ్వేత చౌదరి ఆమె వీడియోలు ఎక్కువ ఫాలో అవుతా ఉన్నట్టున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె కూడా ఎలాంటి భాష వాడుతుంది కాబట్టి ఆమె ఏమన్నా ఈ మధ్య రెగ్యులర్ గా అర్రాం దగ్గర గారు ఏంటి ఆమె శ్వేత రెడ్డి అంటున్నారు శ్వేత చౌదరి కొంతమంది అంటున్నారు ఏంటి అది బీసీ అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాబు క్యాస్ట్ అని చెప్పి ఆయనే ఓపెన్ గా ఒప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ సో ఆమె అయితే నా క్యాస్ట్ గురించి నేను చెప్పనంటే ఆ శ్వేత చౌదరి ఏదైతే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే స్వాతి రెడ్డి పేరుతో ఫేక్ పేరుతో చేస్తున్నటువంటి అంశాలు ఎన్ని ఆల్రెడీ బట్టబయలు అనేటువంటి సో ఆమె ఎక్కువగా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నాడు ఆమెకి ఆయనకి కాంపిటీషన్ ఏమైనా నడుస్తుందేమో ఆయన అలాంటి భాష వాడాలని చెప్పి ఆమె లేక వదిలినట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది రెండు అంశం వచ్చేటప్పటికి తెలుగుదేశం ప్రతినిధి ఇందా మాట్లాడుతూ ఏంటి పెళ్లిళ్ళు భాషలు అంటే ఎత్తుకుతున్నా ఎక్కడైనా వీడియోలు కనపడతాయేమో అని పవన్ కళ్యాణ్ విడిగా వచ్చినట్టుగా నటించినటువంటి సందర్భంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ టైంలో అనుకుంటా సాధి నేను ఏమనే వాళ్ళ పార్టీలో ఒక అధికార ప్రతినిధి అండి అసలు ఇప్పుడు బీజేపీలో పిల్లింది పవన్ కళ్యాణ్ మల్లెపూలు నడు నలుపుతాడు అని చెప్పి టీవీ డిబేట్ లో మాట్లాడితే చాలా గొడవైంది ఆ రోజు సో ఆ రోజు మరి ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అట్లాంటి అన్ని తప్పు అలా మాట్లాడుద్ది అని చెప్పలేదు ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారి తల్లి గారి గురించి అదే తెలుగుదేశం పార్టీ సంబంధించినటువంటి మీడియా ఛానల్స్ రకరకాలుగా దుష్ప్రచారం చేసి నేను బాయ్కాట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడినప్పుడు బ్రదర్ ఆయనకి అమ్మో మా పార్టీ అట్లా తప్పు చేసిందని చెప్పి ఆయన ఎందుకు ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రతినిధిగా రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడైనా ఒప్పుకుంటారు ఎస్ అట్లాంటి భాష మాట్లాడతాం తప్పండి మా నాయకులు సమర్థిస్తా ఉన్నారు మా నాయకులు కూడా తప్పు చేస్తారని ఆయన తెలుగుదేశం ప్రతినిధిగా ఆయన ఒప్పుకుంటారా రెండు అంశం వచ్చేటప్పటికి తప్పే ఉంది సార్ మసలాడు అంటే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు పిల్లాడిని పిల్లాడు అంటారు కుర్రాడిని కుర్రాడు అంటారు యువకుడిని యువకుడు అంటారు ముసలాడిని ముసలాడు అంటారు మేమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు మెంటల్ ఆడు సైకో అని మేమన్నా ఎక్కడన్నా వీలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొంచెం వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడతా సైకోలు గీకోలు అని మాట్లాడుతుంది వీలు కదా మేము ముసలాడు అంటే తప్పు వచ్చిందా ముసలాడు ముసలాళ్ళు అంటారు సార్ కుర్రాడు కుర్రాళ్ళే అంటారు అరవై సంవత్సరం దాంతో రద్దు పింఛన్ ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ముసలవారు కాబట్టి సో ముసలవారు అంటాం వారిని దాంట్లో తప్పే ఉంది దాంట్లో పెద్ద తెలుసుకోవాల్సిందే ఎంత ముసలి వయసు వచ్చినా కూడా ఇంకా ఈ రాష్ట్రాన్ని పట్టుకొని పీడించాలనేటటువంటి ఈ ఆవతో ఇంకా ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవాలి పంచుకోవాలి తినుకోవాలి అనేటటువంటి దురుద్దేశంతో అది మరి మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఈసారి ఇంకో పేరు అని పెట్టమని చెబుదాం ఎందుకంటే ఆయన ఇంకోటి అర్థంగా ఆయన ఎందాక ఏదో మాట్లాడారంట అవినీతి గురించి మాట్లాడారు ఏం అర్థం జరిగే గారు ఏమన్నా జడ్జి అండ్ ఏమన్నా తీర్పులు ఇవ్వడానికి ఆయన మాట్లాడింది ఫైనల్ అంటే మరి మీ గురించి కూడా మాట్లాడితే అదే ఫైనల్ గా తీసుకోవాలా ఎవరైనా ఈ రోజు రాజకీయాల్లోకి నుంచి ఏదో ఎవరు తీసుకోకపోతే ఆఖరికి ఆ జనసేన పార్టీకి మద్దతుగా ఉంటున్నటువంటి ఒక
ఇంకొక అంశం ప్రస్తావన తలుచుకున్నా ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడినటువంటి దాంట్లో మా సిస్టర్ రావి సౌజన్య గారు ఎన్నిసార్లు వీళ్ళ కొడతా ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి బుద్ధి రావట్లేదు అని అమ్మా ముందు ఒక మాట మీద నిలబడమని ఒక మాట మీద నిలకడగా ఉండమని మన జెండానే మనం మోద్దాం పక్కనాడు జెండా మోయొద్దు ఇలా మోస్తే మేము మీ వెనకాల తిరగం ఇలా అంటే మేము కూడా అలాంటి భాషే వాడతాము మీరు అందరినీ కొడతా అన్నటువంటి అని మీరు మీ నాయకుడికి ముందు సర్ది చెప్పుకోవాలమ్మా ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నా అంటే ఇప్పటికి పదిహేను ఏళ్ళు రాజకీయాల్లో వచ్చి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయ ప్రస్థానం ఏంటి మీద అంటే ఆ అవునండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చాం తొమ్మిదిలో వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ పద్నాలుగులో వచ్చాం మద్దతు ఇచ్చాం మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల మూడు పార్టీలతో పొత్తు అన్నాం మళ్ళీ ఇరవై లో ఇంకో పార్టీతో పొత్తు ఇప్పుడు ఎవరితో ఉన్నాము ఎవరితో ఉంటున్నాము ఈ రాజకీయ పడితే క్లారిటీ లేదు ఈ దప్ప ఇంకా చెప్పగలుగుతారా మీరు చెప్పలేనటువంటి అంశం అదే ఇంకొక అంశం ప్రస్తావిస్తా ఇక్కడ ఢిల్లీ వెళ్తున్నటువంటి దాని మీద పురంధేశ్వర్ గారి అంశాన్ని అడిగారు పురంధేశ్వర్ గారికి ఇస్తారా లేదంటే సత్య కుమార్ కి ఇస్తారా లేకపోతే ఇంకోళ్ళకి ఇస్తారా ఇంకోళ్ళకి ఇస్తారా అనేది వాళ్ళ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఏముంటుంది ఎవరు వచ్చినా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీజేపీకి ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తెలుగుదేశాన్ని బీజేపీలో విలీనం చేసి ఆయన అధ్యక్ష పదవి తీసుకున్నా బీజేపీకి ఇక్కడే ఉండదు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది మహాయ పెరిగితే ఇంకొక అర పర్సెంట్ ఏమైనా పెరుగుతుందేమో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి ఏమైనా వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ అట్లా ఏమైనా రావచ్చేమో బాగా బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరు తీసేస్తే అంతమంది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏముంటుంది రెండు సోమవారం ఒకటి ఇంకొకరు ఉన్న ఒకటే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన అంశం దానికి ఢిల్లీ పర్యటనకి ఏం సంబంధం ఢిల్లీ పర్యటన జగన్ గారు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఏ నోటి ఒక రోజు ముందు ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నాడు అంటారు ఒక రోజు ఏమో కేసు గురించి వెళ్తున్నా అంటారు పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు సార్ ఇప్పుడు పోలవరానికి మొదటి దశ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మొదటి దశ అంత తొంభై పర్సెంట్ మేము పూర్తి చేసామని ఎవరైతే తెలుగు దశ వాళ్ళు డబ్బులు కడతారు కదా మొదటి దశ పూర్తి అవ్వడానికి ఇంకా పదిహేడు వేల కోట్లు కావాల్సి వస్తే దాన్ని ఈ నెల ముప్పై ఒకటి లోపు రిలీజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఆమోదం తెలిపారు ఇవన్నీ మేము మేము ఇరవై సార్లు పది సార్లు వెళ్ళటం బట్టే జరిగింది ఎందుకంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మా నాలుగు సంవత్సరాల్లో పోలవరం ఖర్చు పెట్టినటువంటి డబ్బులు పదహారు వేల కోట్లు అయితే ఇప్పుడు ఒకే డబ్బు పదిహేడు వేల కోట్లు రిలీజ్ చేయించుకోగలుగుతా ఉన్నాం ఒక పదివేల కోట్లు వచ్చింది ఇంకా అనేక అంశాల మీద ఢిల్లీ వెళ్తాం మీరు అన్నట్టు పది సార్లు విగ్రహాలు ఇచ్చి వచ్చారు అంటారు జనసేన వాళ్ళు అవునండి ఆ పది సార్లు ఏదైనా ముందస్తు ఏమైనా అవకాశం ఉందా వెంకటరెడ్డి గారు ఏదో దాని మీద కూడా మాట్లాడుతున్నారు అందుకనే ఇమీడియట్ గా పురంధేశ్వర్ గారిని కూడా అధ్యక్షుల కింద ఆవిడ్ని నియమించారు అధ్యక్షురాల కింద ముందస్తుకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అది మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నారని చెప్పి కొన్ని మీడియాలు కొన్ని సోషల్ మీడియాల్లో వచ్చిన వార్తలు ఆ ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా సార్ ఇప్పుడు మేము పదే పదే చెప్తున్నాం మేము ముందస్తుకి వెళ్ళేటటువంటి ఆలోచన లేదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనే మేము ఎన్నికలకు వెళ్ళాలనుకుంటాం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా ముందస్తుకు వెళ్తుందా లేదనేది మాకైతే ఐడియా లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు అధ్యక్షులు మార్చడం అన్ని చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా ముందస్తుకు వెళ్తుంది ఏమన్నటువంటి సంకేతాలు కనపడుతున్నట్టుగా విశ్లేషణలు వినపడతా ఉన్నాయి సో మేమైతే మాకు మా క్లియర్ గా మా ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించో లేదంటే మా అంతర్గత మీటింగ్లు అన్నిట్లో కూడా క్లియర్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా తొమ్మిది నెలల సమయం ఉంది అంటున్నారు రేపు పొద్దున ఏప్రిల్ లో పోయిన ఏప్రిల్ లో ఎన్నికలు వచ్చినాయి మళ్ళీ అదే తగా వస్తుందని మేము భావిస్తా ఉన్నాం అటువంటి ఆలోచన ఏమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నాం మాకైతే వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు అయితే అటువంటిది ఏమి మేమైతే చేయట్లేదు రైట్ వెంకటరెడ్డి గారు ఈ రోజు ప్రపంచం అంతా కూడా సోషల్ మీడియా వైపే వెళ్తున్నది అది అసలు చూడని వాళ్ళు అసలు నిద్రపోవడం కూడా నిద్రపోవటం లేదేమో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఫోన్ ఉంటున్నది అందులో దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఇన్స్టాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంట్రీ ఇచ్చారట రికార్డులు బద్దలవుతున్నాయట సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని కొట్టేరు ఎవరున్నారని చెప్పి రావి సౌజన్య గారు కూడా చాలా గర్వంగా చెప్పే పరిస్థితి సోషల్ మీడియాలో ఓట్లనే లేదంటే సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి ఎవరు కదా అది గమనించాలి కదా మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఓట్ల ద్వారా ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అవుతారు సార్ ఇప్పుడు ఒక టీదర్ వదిలేరు అనుకోండి రామ్ గోపాల్ రామ్ గారు ఒక టీదర్ వస్తే పది లక్షలు వ్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక రోజు వస్తే పదిహేను లక్షలు వ్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు దానికి ఓట్లకి ఏం సంబంధం ఉంటుంది ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అనుకోండి ఇప్పుడు దానికి ఓట్లకి ఏం సంబంధం వాళ్ళు ఏ దేశం వాళ్ళు ఉంటారు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు ల
ఆయన ఇప్పుడు రాజకీయ మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తున్నా కూడా సినిమా హీరోగానే కండక్ట్ చేస్తున్నాడా రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిగా కండక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే దానికి కూడా మీరు అన్నట్టు పదివేల ఇరవై వేల మంది జనాలు వచ్చారనుకోండి ఆయన చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఇంతమంది వస్తున్నారు ఓటు వేయనప్పుడు ఉపయోగం ఏందా ఏ వరకు నన్ను చూస్తే తనకి ఎన్నిసార్లు వస్తారు ఓటు అన్న వేయండి నలుగురు చేతన్న వేయించండి అని ఆయనే చెప్తుంటే మళ్ళీ మీరు ఇది ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ వచ్చారంట లేదా ఆ పోస్ట్ లకు లైక్ లైక్ చేతి వచ్చినాయి అంట వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అంటున్నా సార్ నేను ఇప్పుడు అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ రకరకాలు ఉంటాయి మీరు వెళ్ళి ట్రెండింగ్ వీడియోస్ కొట్టండి పైన ఇన్క్లూడ్స్ ప్రమోషన్ అని వస్తుంది ఇన్క్లూడ్స్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ అని ట్రెండింగ్ లో వస్తాయి ట్రెండింగ్ వన్ టూ త్రీ వచ్చేవి ఆల్మోస్ట్ పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ లో చాలా కనపడుతా ఉంటాయి పైన రాస్తారు స్టార్టింగ్ ప్రమోషన్ అంటారు పైన మీ ఉద్దేశం పెయిడ్ ప్రమోషన్ సార్ నేను అలా అనలేదు చెప్తున్నా దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అంటున్నా అలా అప్పుడు ట్రెండింగ్ వన్ ఒక వచ్చింది అనుకోండి సార్ ఒక వీడియో వాళ్ళ ఉపయోగం ఏంటి సో మన దాని కాదు కదా ఓట్లు వచ్చేది ఓట్లు ఎవరు వేయాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఫాలో అవుతుంటే ఆ మెసేజ్ చూస్తారా ఆయన ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు అది ప్రజల్లోకి వెళ్తుందా అది ఏ నాయకుడైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా ఎవరైనా చూస్తే ఉపయోగం ఏంటి సార్ అంటున్నాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ చూస్తాను ఈ జనాలు వస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ నేను అంటున్నా అభిమానులు ఉద్దేశించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారో దాని ఓట్ల రూపంగా ఎలా మలసాలని చూస్తున్నారో ఇవన్నీ మీకు కూడా అర్థం అవుతున్న విషయాలే ఆయన ప్రతి విశ్లేషిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ వారా వేసుకు వస్తున్నాడు భయపడిపోయారు వైసీపీ పవన్ కళ్యాణ్ ట్రాఫ్ ఇట్లా అన్నాడు భయపడిపోయారు వైసీపీ పవన్ కళ్యాణ్ వాచి పెట్టాడు భయపడిపోయారు వైసీపీ పవన్ కళ్యాణ్ చెక్క పడిపెట్టాడు కాదు వెంకటరెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు ఓకే ఓకే వెంకటరెడ్డి గారు ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటారా ఏంటి మీరు ఆయన ఏం చేస్తారో అవన్నీ మీరే చేసి చూపిస్తున్నారు ప్రజలకి యువతకి దగ్గర అవటానికి చాలా మంచి దగ్గర మార్గం ఇది ఏమిటి అని అంటే ఇంతకు ముందు సినిమా లేదు అని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మీడియా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ కానీ కానీ ట్విట్టర్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరువ అవటానికి దగ్గర మార్గాలు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా హీరోగా ఒకవైపున అదేవిధంగా పొలిటికల్ హీరోగా కూడా మారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆయన ఫాలోయింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి రావటం అనేటువంటిది యువతరం చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేసి ఆయన్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళు వస్తే రావచ్చు నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విధమైనటువంటి సోషల్ మీడియాని వినియోగించుకుంటున్నట్లుగా బహుశా పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి మిగతా పార్టీ ఉపయోగించుకోలేకపోతానే అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం ఎందుకోసం అని అంటే మీరు ఈ రోజున ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫేస్బుక్ కానివ్వండి మిగతా అంశాలు సోషల్ మీడియా 
కొన్ని వేల మంది ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రెగ్యులర్ గా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళలో కనీసం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు జన సైనికులు చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో ఉంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి అంశాల్లో రెస్పాండ్ అవుతారు ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద వాళ్ళకి ఒక ఒక దశ దిశ అనేటువంటిది ఉండదు అని నేను గమనించినటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరైనా విమర్శిస్తే వాళ్ళ మీద బడి తిరిగి విమర్శించడం తప్ప ఇంకా వేరే విషయాలు ఎక్కడా కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ గా జనసేన యొక్క ఎజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్ళటం అనేటువంటిది దాంట్లో లోపం ఉంది అనేటువంటిది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారు ఒక సోషల్ మీడియానే కాకుండా మీరు సినిమా మాధ్యమాన్ని కూడా ఎంత బాగా ఉపయోగిస్తున్నారో చూడండి రేపు ఎన్నికలకి మూడు కీలకమైనటువంటి సినిమాలు వస్తున్నాయండి ఎన్నికల లక్ష్యంగా ఒకటి వ్యూహం రెండు శబదం రెండో ఇంకొకటి మూడో సినిమా కింద యాత్ర టూ ఈ మూడు సినిమాలు ఎంత ప్రభావం చూపించబోతున్నాయి మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు యాత్ర వన్ ఎంత ప్రభావం చూపించింది ఇప్పుడు మరి ఈ జనసేన వైపు నుంచి జనసేన పార్టీలోనే ఉన్నారు ఆయన బాబు ఆల్రెడీ సినిమా యాత్ర ఏమైనా పొలిటికల్ మూవీ ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా లేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఏమన్నా పొలిటికల్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా జనానికి దగ్గరగా రీచ్ అయ్యేటువంటి అంశాలు కాబట్టి సోషల్ మీడియాని గాని లేకపోతే సినిమా మాధ్యమాన్ని గాని మిగతా దాన్ని కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తనకు ఉండేటువంటి డబ్బు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం ఉండేటువంటి వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి డబ్బుల్ని వాళ్ళు వెచ్చించి ఆ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నారు దాంట్లో ముందున్నారు ఇక జనసేన ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆయన వచ్చారు అంటున్నారు కానీ మీరు అందరు రండి సోషల్ మీడియాలో రండి దాన్ని ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపేదానికి ఉపయోగించుకోండి అనేటువంటిది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ మొన్న మొన్నే సోషల్ మీడియాకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ పెట్టి చేసినటువంటి దాన్ని చూసాం ఊరికే మీటింగ్ పెట్టి మీరు అందరూ చేయండి మీకేదో మెడల్స్ ఇస్తాం ఏంటంటే జరిగే పని కాదు ఒకవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వేలకు వేల జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియాలో పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ రోజున ఎవరు కూడా మీ ఇంట్లో తినేసి వచ్చి మాకు పని చేయండి అంటే ఎవరు పని చేసే పరిస్థితి లేదు ఇక రెండో అంశం వచ్చారు కల్లా హర్రామ్ జోగయ్య లేక్ గురించి ప్రస్తావన చేసిన దాంట్లో వెంకటరెడ్డి గారిని ఆమె విమర్శిస్తారు ఆ విమర్శ నేను స్వీకరిస్తున్నాను కూడా నిజాయితీగా స్వీకరిస్తున్నాను హర్రామ్ జోగయ్య యొక్క లేఖని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయం అది జనసేన కూడా ఆపాదించాల్సినటువంటి అభిప్రాయం అనేది కూడా నా అభిప్రాయం నేను కాదంటాను దాంట్లో హరిరామ జోగయ్య మీరు గమనించండి ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక లేఖ రాశాడు మొన్న అదేమిటి అంటే మీరు ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఒప్పుకోండి ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఒప్పుకోవద్దు వారికి వీళ్ళకి మీరు ఎక్కడ కూడా పలకలు మోయద్దని చెప్పేసి ఒక లేఖ రాశాడు అయ్యా నీకెందుకు ముసలాడు లేకపోయిన సమస్య మీరు ఎప్పుడో రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు జనసేన ఏం చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేయాలి అని బాగా తెలుసు మీరు దీన్ని ఒక తొందరగా నోరు మూసుకుంటే మంచిది అనేటువంటి విషయాలు నేను మాట్లాడే బహిరంగా ఎందుకోసం అని అంటే సలహాలు సూచనలు చెప్పడానికి హరిరామ గారే ఒక సీనియర్ ఒక పొలిటీషియన్ గా ఏదైనా సలహాలు సూచనలు చెప్పాలి అది జనసేనకు నష్టం కలిగించేటువంటి ఉండే విధంగా ఉండకూడదు అలాగే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీవ్రంగా విమర్శనం చేసినంత వల్ల ఆయన ఖాతరు చేసినటువంటి అవసరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ముద్రగడ్డ రేఖలు రాస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభావం ఉంది ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడటం కోసమే చేశాడనే విమర్శ కూడా చేశాడు దానికి ఇప్పుడు కూడా నేను కట్టుబడను ఎందుకోసం అంటే ముద్రగడ్డ చేసినటువంటి విమర్శ ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా పని చేసేటువంటి విమర్శ ఈ ఈ రోజున హరిరామ జోగయ్య విమర్శ ఆ విధమైనటువంటి స్థాయిలో పనిచేసేటువంటి విధంగా లేదు కాబట్టి అంత సీరియస్నెస్ ఈ రోజున ఒకళ్ళ ముద్రగడ్డకు ఉంది హరిరామ జోగయ్యకి లేదు అనేటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయం అయితే ఇక్కడ ఢిల్లీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళటం వెనక ఒక పాయింట్ కొత్తంగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను వరపు గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళటం వెనక మూడు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు ముందస్తుకు వెళ్తారా లేదనేటువంటి విషయం వీళ్ళకి ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా వీళ్ళందరూ కలిసే రేపు పొద్దున ముందస్తు వెళ్ళట వెళ్ళటానికి లోక్సభ అదేవిధంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు కలిసే వెళ్తున్నాయి దీంతో పాటుగా అదనంగా ఇంకా చాలా సమస్యలు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బీజేపీ వాళ్ళకి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి నియామకాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇద్దరు పరస్పర అవసరం అవగాహన ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్ళబోతున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ముందే గిఫ్ట్ పంపించారు బీజేపీ వాళ్ళు ఆ గిఫ్ట్ ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ అధ్యక్షుడిని మార్చి పురం దేశాన్ని పెట్టడం తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం కలిగించడం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభ
ఆయన ఇవాళ శ్వేత చౌదరి శ్వేతారెడ్డి ఏదో చెప్పారు తెలుగుదేశం ప్రతినిధి ఫాలో అవుతున్నారు అది ఇది చెప్పారు మరి బూత్ లెవెల్ కంపీట్ అవుతున్నారని చెప్పారు కొడాలి నాని అనే వ్యక్తి ఉన్నంత వరకు బూత్ కాంపిటీషన్ యునానిమస్ అండి ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా దరిచారలేరు అది ఒకటో పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మా నాయకుడిని ముసలోడు అన్నాడు మరి ముసలోళ్ళు ముసలోళ్ళు ఏమంటారు జగన్ మోడీ మీరు అలా అన్నారు ఇది అన్నారు అంటారు మంచి పనులు చేస్తే మంచోడు అంటారు చెడ్డ పనులు చేస్తే చెడ్డ చెడ్డోడు అంటారు పిచ్చి పనులు చేస్తే పిచ్చోడు అంటారు సైకో పనులు చేస్తే సైకో అంటారు మరి మీ ఆయన మాటలు సమర్థించుకున్నప్పుడు మరి ఈ మాటలని కూడా అన్వయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ మాటలు కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది రెండవ పాయింట్ మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే హర్రామరావు గారి జడ్జ హర్రామరావు గారి జడ్జ అని చెప్తే అవినీతి అయిపోతుంది అన్నారు మరి జడ్జ చెప్పారు కదా పదహారు నెలలు లోపల ఉండమని చెప్పి ముప్పై ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి మరి జడ్జ చెప్పిన వ్యాఖ్యలనే కన్సిడర్ చేసుకుందాం హర్రా హర్రామరావు గారి వ్యాఖ్యలు వద్దు సరే జడ్జ చెప్పారు కదా కోర్టు పదహారు నెలలు లోపల ఉండవా అని చెప్పి సరే ఆ వ్యాఖ్యలని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఆయన హర్రా గారి జగలు ఆయన వ్యాఖ్యలు వద్దనుకున్నాం ఇంకో విషయం అండి ఆయన ప్రస్తావించారు ఇవాళ సభలో మాలాగా ఇంటింటికి వెళ్ళలేదు మాలాగా ఇంటింటికి వెళ్ళలేదు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వారం గారు నాకు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా ఈ రాష్ట్రంలో బాధుడు బాధుడు అనే కార్యక్రమం పేరుతో తెలుగుదేశం ఇంటింటికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టిన ఒక వారం పది రోజుల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లను సమావేశపరిచి సదరు ఐపాక్ డైరెక్షన్ లో గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ సిపి అని ఇంటింటికి మన ప్రభుత్వం అని స్పందన అని జగన్ అన్నకు చెబుదామని నాలుగు కార్యక్రమాలు చేశారు దీని పుట్టుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడైతే పాదురే పాదురే కార్యక్రమం చేపట్టిందో ఆ కార్యక్రమం ద్వారా నాలుగు ప్రోగ్రాములు చేస్తే నాలుగు ప్రోగ్రాములు ఫెయిల్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఇంటింటికి మన ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అవన్నీ అవన్నీ వరుణ్ వరుణ్ అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్న అంశాలే రెగ్యులర్ గా జరిగే అంశాలే ప్లీజ్ స్ట్రైట్ పాయింట్ లో టైం తక్కువ ఉంది ఇవాళ చాలా థియేటర్లేమైందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సభ ప్రతి సభలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేస్తా మాట్లాడతారంటే ఆయన ఓటమి కన్ఫామ్ అని ఖాయమైంది వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే క్యాప్షన్ కి ఆయనే నీళ్లు వదిలి తిలోదకాలు ఇచ్చేశారు వై నాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాదు నాట్ డి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపి సర్కిల్స్ లో వినిపిస్తా ఉన్నమాట కాబట్టి ఎంతగా పెద్దగా ఆయన గుంతు చించుకున్నా పెద్దగా ఆయన హావభావాలు ఎక్కపరిచి చేసినా ఓకే మీరు కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారేమో కదా ఏంటి ఆయన ఇన్స్టాలో ఎంటర్ అవ్వగానే షేక్ అవుతుందట రికార్డులు అట నిజమేనా సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో పవన్ కళ్యాణ్ కొనుక్కున్న న్యాచురల్ క్రైజ్ వల్ల ఫాలోవర్స్ వస్తే రావచ్చు కనుక బట్ ఆ ఫాలోవర్స్ ని రాజకీయంగా ఆయన ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటారు ఏంటి అనేది మరి ఆయన ఆయన బాల్ ఆయన కోర్టులో ఉంది కాబట్టి దీని మీద పెద్దగా వాళ్ళ రాజకీయ వాళ్ళ రాజకీయ స్ట్రాటజీస్ మీద మనం మాట్లాడడానికి అది కరెక్ట్ కాదండి ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక యునానిమస్ ఫాలోయింగ్ అయితే ఉంది రైట్ హీరోగా కావచ్చు ఇంకా ఇతర ఇతర ఫాలోయింగ్ కావచ్చు కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలోవర్స్ రావడం సర్వసాధారణ పరిణామం ఇందాక తమ్ముడు వెంకటరెడ్డి చెప్పిన మాటలు ఒకటి ఒక జెండా కింద పని చేయండి ఆ జెండాలు మొయ్యి మాకండి ఇలాంటి మాటలు చెప్పారు కదా మీరు అడగండి అని చెప్పాను జనసేన ఎప్పుడు జనసేన మీదే పని చేస్తుంది ఎవరి జెండా ఎవరి పల్లకి మొయ్యదు ఎవరి జెండాలోనూ పని చేయదు ఏంటో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే రాజకీయాల్లో పొత్తులు కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చినప్పుడు పెట్టే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నట్టు అసలు ఇంతవరకు ఈ రాజకీయ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరు పొత్తులే పెట్టుకోలేదు అన్నట్టు ఏంటి విచిత్రంగా చాలా ఇదిగా మాట్లాడతారు ఏంటో నాకు అర్థం కాదు రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాజకీయాలకు వచ్చినప్పటికీ పిఆర్పి పరిస్థితి ఎలా అయిందో తెలుసు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెనక సీఎం తండ్రి లేరు లేదంటే వెనకాల కోట్ల ఆస్తి లేదు ఏమి లేదు ఆయన ఒక ఓటమి మీద పార్టీ పెట్టారు పది సంవత్సరాలుగా తన స్వంత కష్టాజితంతో పార్టీ నడుపుతున్నారు ఒక నీతి నిజాయితీ విలువ గల నాయకత్వం ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన చాలా చక్కగా నిజాయితీ గల నాయకులు తయారు చేస్తున్నారు అంతేగాని వారసత్వ రాజకీయాలు కానీ డబ్బు రాజకీయాలు కానీ ఆకర్షించిన రాజకీయాలు కానీ వెనకాల బాబులు సీఎం కానీ ఎలాంటి పరిస్థితి లేకుండా ఒక నిజాయితీ పరుడు ఏదైతే ప్రజలకు నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలన్న ఆలోచనతో వచ్చారో పది సంవత్సరాల పాటు నేను ప్రజా సేవలో ఉంటానని చెప్పని వచ్చారు అదే రకంగా ఆయన అంత కమిట్మెంట్ తో పని చేసుకుంటా ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చారు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఎంతసేపు సినీ నటుడు అనేది ఒక చిన్న మాటతో మీరు తీసిపారేయచ్చు కానీ ఈ జన సందోహం ఒక రాష్ట్ర మీటింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక జిల్లా మీటింగ్ నుంచి ఈ రోజు నియోజకవర్గ స్థాయి మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ స్థాయిలో ప్రజాదరణ కలుగుతుంది అంటే అది కేవలం చూడటానికేనని మీరు అనుకుంటే అదే ప్రాబ్లం మీరు ఉం
ఆయనకే నమ్ముకోలేదు కాబట్టి ఓటర్లే ఆయన అంటున్నాడు లేదా ప్రజలు ఆయన్ని చూడడానికి కొంచెం ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అవ్వడాల వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు అన్నది ఆయన కామెంట్ నేను స్పందిస్తారా సోషల్ మీడియాలో ఒకప్పుడు మీరు మీరు గమనించండి వర్మ గారు ఒకప్పుడు పిఆర్పీకి సోషల్ మీడియా లేకపోవడం వల్ల దెబ్బ తగిలింది సోషల్ మీడియా జెండా పీకేద్దాం అని కొన్ని పత్రికలు వేసినప్పుడు అప్పుడు ఖండించడానికి ఈ స్థాయిలో సోషల్ మీడియా లేదు కాబట్టి ఆ రోజు పిఆర్పి చచ్చిపోయింది కానీ ఈ రోజు సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి పది సంవత్సరాల సరే మేము బలంగా నిలబడ్డాము అంటే మా మీద ఏది నిద్ర పడుతున్నాయో లేదా మా మీద ఎలాంటి విమర్శ లేదు దాని ప్రతి విమర్శల కింద కొన్ని లక్షలాది మంది వాలంటీర్లుగా పనిచేసే వాళ్ళు జనసేన పార్టీకి ఉన్నారు అంటే వీళ్ళ వైసీపీ లాగా మేము బాగా డబ్బులు ఉన్నాలో డబ్బులు బలిచినాలో లేకపోతే ప్యాకేజీలు తీసుకున్నాడు వాలంటీర్ గా లక్షల మంది పనిచేస్తారు మన కోసం లక్షల మంది జనసేన కోసం పనిచేస్తా ఈ రోజు అంటే కేవలం క్షేత్రస్థాయిలో నాయకులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అలాగే సోషల్ మీడియాలో కూడా నిజమైన వాలంటీర్ జన సైనికులు కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి పార్టీ ఈ స్థాయిలో పనిచేస్తుంది అలానే ఈ రోజు ఏది లేదని చెప్పి స్థాయి నుంచి జనసేన రేపు మాకు మూడు అని చెప్పుకునే స్థాయికి జనసేన పార్టీ వచ్చింది అంటే వరం గారు వరం గారు నేను ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాటు మా నాయకుడు డిపెండ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా ఈయన ప్యాకేజ్ పాటు అంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెన్నెప్పు కొడతాడు అన్నాడు వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఈ విషయాన్ని సెటిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ డిబేట్ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాలలో రెడ్డి కాంగ్రెస్ అనే పార్టీకి కాంగ్రెస్ నుంచి డిఫెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఓడి గెలిచిన వెంటనే ఒకే ఒక వారం రోజుల మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి వెన్నుపోటు రాజకీయాలకు వెన్నదునుగా నిలిచి దీనికి పేటెంట్ హక్కులు పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆ పాటో వెన్నెపోటు వెన్నెపోటు దారుడు మీరు క్లారిటీ ఇచ్చారు కదా అంత అంత డెప్త్ గా అవసరం లేదు అది అందరికీ ఐడియా ఉంది వెంకటరెడ్డి గారు ప్లీజ్ వెన్నెపోటు వెన్నెపోటు అంటే నడవాలండి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర్ గారు వెన్నుపోయి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పలేదు సార్ ఇప్పుడు చనిపోయినటువంటి రామారావు గారు చనిపోయే ముందు చెప్పాడు తన వెన్నుపోయి మనిషి పార్టీలు లాక్కున్నాడు దుర్మార్గుడు గాంధీ చెప్పిన గాచ కంటే నీచు నాలుడు పిల్లలు ఇచ్చి తప్పు చేశారని చెప్పాడు రెండో పాయింట్ వచ్చినప్పుడు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు దోషులు అయితే శిక్ష పడితే దోషం అవుతారు సార్ జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు దోషులు ఎవరు మహాత్మా గాంధీ గారు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చారు మా నాయకుడు చూస్తానికి వస్తారని అందరు ఓట్ల రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతారంటే మూడు రోజుల క్రితం మన మా గుంటూరులో సార్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ కి మూడు రోజులు తాకూరు అంట నేనైతే ఎప్పుడు హీరోయిన్ లేదు ఓకే ఒక నిమిషం అండి వరుణ్ 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 ఒక నిమిషం సార్ మొత్తం రోడ్లన్నీ కిక్కించిపోయి మృణాల్ ఠాకూర్ అనే హీరోయిన్ వస్తే అసలు ఇదేంటి తొక్కి సార్ పోయింది సార్ ఏంటది అది చూసా నేను వీడియో మనం టీవీలు అన్నింటిలో వచ్చింది మృణాల్ ఠాకూర్ అంటే మృణాల్ ఠాకూర్ వస్తేనే గుంటూరులో అసలు ఎవరో తెలియదు ఆమె చాలా మందికి ఆ వస్తే నేను ఎలా కొంతమంది వచ్చారంటే సినిమా హీరోకి వస్తారమ్మా కామన్ అయింది సినిమా హీరో చిరంజీవి గారు పార్టీ పెడితే రోడ్డుకి ఇద్దరు ముగ్గురు తొక్కి సార్ చనిపోయిన చూసాను నేను ఆ రోజుల్లో టీవీల్లో సినిమా హీరోగా ప్రమోషన్ కోసం రావట్లేదు కదా చెప్తున్నారు సార్ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు కదా చూస్తానికి మేము అందరం రాజకీయ పార్టీ ఓట్లేదానికి వస్తా ఉన్నా చెప్పారా జనసేన మెంబర్షిప్ లేదు కదా సార్ వచ్చిన జనసేన జనసేన పార్టీ నుంచి వస్తున్నారు కదండి సౌజన్ గారు సౌజన్ గారు ఇప్పుడు 